ഹായ് ഞാൻ ജസ്ന എൻ്റെ ചാനൽ ജസ്നസ് കുക്ക് ബൈക്ക്സ് ഒരു നാലുമണി പലഹാരമാണ് നിങ്ങളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഒക്കെ ടിഫിൻ ബോക്സിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്കും കൂടിയാണിത് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അതല്ല നമുക്ക് തവാ ഗ്രിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഒരു പാൻ വെക്കുക അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അതിൽ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ മുരിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ആയിട്ടുള്ള പിൻവീൽ ബൈറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ പൊട്ടറ്റ ഫുള്ളായിട്ട് പുഴുങ്ങിയിട്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഗ്രേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അതിന് ഒരു വലിയ ഓട്ടം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അത് നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേറ്റർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്താലും മതി പക്ഷെ തീരെ കട്ടക്കട്ടയായിട്ട് കിടക്കാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫുള്ളായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടേസ്റ്റ് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്താലും ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് എണ്ണ അതായത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഉപ്പും എണ്ണയും കൂടിയിട്ട് ഈ പൊടിയിൽ നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് തന്നെ അപ്പം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി മാവ് കുറച്ച് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് ഒരു ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു മാവ് ഒരു തുണി വെച്ച് നനഞ്ഞ് തുണി വെച്ചിട്ട് മൂടിയതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ അരമണിക്കൂർ വരെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം എന്നാലാണ് ആ മാവ് ഒന്നും കൂടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് കത്തിക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സവാള അതുപോലെ കനം കുറച്ച് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അരിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ വളരെ ചെറിയ പീസുകളായിരിക്കണം ഇതിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ വഴറ്റുക കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് അത് വഴന്ന് കിട്ടും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടു അതൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സാക്കി അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചതച്ച മുളക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ചാട്ട് മസാല ചാട്ട് മസാല മറ്റുള്ളതിനെക്കാട്ടൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം അതുകൂടാതെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഉണക്കി പൊടിച്ചതാണ് സാധാരണ ഇതുപോലെയുള്ള ബജുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഫില്ലിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഉണക്കി പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചാട്ട് മസാല ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതൊന്ന് വഴന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാതും കൂടി നന്നായി അങ്ങ് ചേർത്ത് മിക്സാക്കുക അപ്പോൾ ഈ മസാല എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ മിക്സാക്കണം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാതും ചേർത്ത് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം നമ്മുടെ മസാല ചൂടാറി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മാവും ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ മാവിന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന്
അതിനുശേഷം ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ചുരുട്ടിക്കൊണ്ട് വരിക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ചുരുട്ട് വളരെ കനം കുറഞ്ഞതായിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചുരുട്ടി അറ്റം വരെ എത്തിക്കുക അറ്റം വരെ എത്തുമ്പോൾ ആ നമ്മുടെ അരികിൽ നമ്മുടെ മസാല ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ആ മസാലയുടെ ആ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്ലറി പോലെ കുറച്ച് നല്ലൊരു കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അത് അവിടെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക അത് തേച്ചതിന് ശേഷം അതും നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ സീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ മടക്കി നമ്മൾ ഒന്ന് ഉരുട്ടുക അതൊന്ന് ഉരുട്ടി കൈവച്ച് ഇതാക്കിയതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡുകളും ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും ആ സൈഡുകളൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് ആ നമ്മൾ സീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഭാഗം ആ ഒരു മാവിനോട് യോജിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഉരുട്ടി പാകാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിൽ ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുറിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ കത്തി വെച്ചിട്ട് എല്ലാതും ഈ അറ്റം വരെ ഒന്ന് മുറിക്കട്ടെ കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോരോ പീസുകളാക്കിയിട്ട് എടുത്തായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ അമർത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് എഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതാക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരോ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അമർത്തുക എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടുക ചെയ്യുക അങ്ങനെ എല്ലാതും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് കാണുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ പമ്പരം കറങ്ങുന്ന പോലെയല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പിൻവീൽ ബൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഈ മൂ ഇപ്പം ഞാനിത് ഒരു ഉണ്ടെടുത്തിട്ടാണ് പരത്തി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ മൂന്ന് ബോൾസും ഞാൻ ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പൊരിക്കേണ്ടതെന്നും കൂടിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൈഡ് സീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള മൈദയുടെ ആ ഒരു കുഴമ്പ് മിക്സാണ് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോറും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ലൂസ് ബാറ്ററാക്കി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പൊരിക്കാൻ നേരത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോ റോൾസും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മൈദ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ടല്ലോ അതിലൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം അധികം ബാറ്ററി നമുക്ക് വേണ്ടതിൻ്റെ മേലെ ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് മാത്രം മതി അപ്പോൾ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ബാറ്ററി ഫുൾ അതിൽ നിന്ന് ഇതാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എനിക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടും എളുപ്പം കുറച്ചും കൂടി കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് നേരത്തെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ റോൾസ് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരീച്ച് എടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു റോൾസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് മറിച്ചിടുക അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കണം അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടേത് ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ബ്രൗ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതിഞ്ഞ് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റുകയാണ് റോൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ തലേ ദിവസം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എടുത്ത് നമുക്കത് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ ടിഫിൻ ബോക്സിൽ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ